Salut les amis Contrairement à ce que vous pourriez penser, nous ne sommes pas en Europe, mais sur un car show qui rassemble des voitures italiennes et françaises ici à Los Angeles. Au programme, on va découvrir les activités extérieures du SEMA show. Nous allons parler de tatouage. Nous allons rencontrer mes amis de SoCal Franchise, Alex et Charlie, qui vont nous parler de mécanique. Mais avant tout, nous allons rester à Los Angeles et on va aller à la rencontre de mon pote Rick Thorn, produit BMX et aussi Punk Rocker. Ah, uh, yeah, I got something for you. For me? Pull Seeker van, bro. <laughs> What's That's going on? It's really cool to see you, bro. It's good to see you too, bro. Put this here, right? Got I'll me a know. present? Yeah, I'll let you know later. Tony, you wouldn't have been able to come with me <laughs> if you didn't bring a present, huh? Brother! What's up, my man? What's up, man? How you doing? Long time. Let's get some pizza. No Come on, dude. You know what I mean? Get some good old pepperoni, you know what I mean? Pizza time! You're, you're vegan? So there's good pizza here? Hey! How, how you doing? Guys, what's up? I'm Jerry, how what's up? I'm Charlie. Hi, Charlie. Hey. So we're gonna take uh, what? What is what a French? No, what what's a French pizza? You will see later. Trust me. No, so I'm, I'm, I'm actually pretty easy with the, whatever you want to get with pizza. What do you like? Uh, pepperoni is good. Pepperoni is good, yeah. Let's That's go for pepperoni, right? Pepperoni? Yeah. What size is it small? Uh, medium, large. Medium is cool. Medium? Yeah. That's how you guys do it in France, though. You eat like small portions of like really fattening stuff, like ah. cheese and chocolates and stuff. How about the pool seekers, man? Yeah, pool seekers is cool. Like, yeah. basically, like I competed for 24 years on vert, right? Yeah. And after a while, you kind of, like, it's a vert ramp and X Games and stuff. And so, I don't know, I just wanted to, you always got to find a way to reinvent yourself in any work that you do so you don't find yourself getting bored. I don't care what it is. At least, uh, that's how I think. Like, because you got to keep things excited, keep them fresh, try new things, do different things. And so, for me, I just went back from all of that, you know, X Games and exposure and stuff like that and just yeah. started riding pools with my friends. In 2018, a group of rad dudes were released into the wild on a train of all mission. Their goal, to shred every empty and abandoned pool across the country. They are the pools. So you go ride these pools and these houses and like, the houses are done. They're like multi-million dollar house or something and the pools there could only visualize what life used to be like forever owned it. You know, barbecuing, the kids, this, the wife, this, life set, whatever. And then you have to move on to once you, once you pass. Kevin Conway, AKA Kevin. The French beret. That's not the Belgian beret. This is the French beret. Yeah, look at that. French beret. That's a French beret. Yeah, I got a fucking big. Let me head, see. Man. Let me see. Look at that. Dude, you are <laughs> so Mission that. Impossible right look now. Look at that. Man. Oh, no, no, not Mission Impossible. Nah, Despicable right Me. Now. Despicable Me. 100%. Yeah, take a pic. Take a fucking pic. Oh, that pizza. There's your pizza. Thank you. This is the one, right? <laughs> Pizza. Try it. That's a French pizza now. Is mm. it? Is it? Mm -hmm. How about that? Damn. Yeah, that's pretty good. Mm. 
Oh, dude, man, pizza, dude. French pizza is the bomb, dude. Oh, so you Never like it, right? Never thought of it. Yeah, yeah. Oh, man. I might become my regular. It's really cool to, uh, to spend time with you. Thanks for coming anyway, right? So first question. Oh, how are you, man? No, I'm good, dude. You're I good, just, man? Yeah, I've been riding and just like, uh, uh, I've, been, I've been riding quite a bit. I mean, ride every day and, and just reinventing myself with riding. I've been riding in pools a lot. But then when you ride pools a lot, you kind of lose your tricks because there's only so many tricks you could do in a pool unless you find a really good one. Mm -hmm. And then you start to kind of dwindle on your trick list. So then I got back into riding vert. Yeah. Uh, I did some demos for Vans and I was like, dude, I got re-inspired. I'm like, dude, I'm gonna relearn all my vert stuff. Well, let's talk yeah. about fucking music. Well, music. Rock or world? Who's rock or I was a positive punker. I've never done drugs. I very rarely have drank in my life. Yeah. 100%. Like, people don't believe, oh, come on, you done No, I was a positive punk rocker. I was more like about minor threat, you know, many Ian McKay, the DC movement. I wasn't so much like, blow up the world and let's let, let's let's just cause anarchy. Not to say bands were about that. No, 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 of course. But there were a lot of punk bands growing up that were political. Yeah. And I kind of stayed out of the politics and I was more about self-bettering myself to yeah. be a better person in the world. So that's where Good Guys in Black comes from. Exactly. Like the name of your band, Good Guys in Black, you in the black side, but in the positive side. You know where I got black it from? Black could mean positive attitude, you know what I mean? You know where I got it from? Johnny Cash. Yeah. Because see, I'm called the biker in black. Yeah, of course. And then I started a band and I thought Chuck Norris had good guys wear black. I'm yeah. like, oh, good guys in black. Yeah. And, that me and then I took the Warriors theme with the spray paint. That's what this logo is here. Yeah. If you know the Warriors movie, because the Warriors movie was about guys that were good guys, they got framed for something they didn't do, and they had to fight their way back to where they needed to get. Yeah. That's exactly what Good Guys in Black is about. Not to say that I'm the Warriors or MMA. No, no, it was of very influenced from that, that exactly. train of thought. Yeah. Yeah, 100%. So, black attitude, but positive attitude. Yeah. So, Rick. Stay man. rad, stay rad, dude. Stay rad. Stay rad. Stay rad. When you check on the dictionary, when you regardez dans un dictionnaire, vous regardez le mot rad. And you will see the photo of Rick Dictionary. His pictures. So hey, man, hey. Do met... kids even look at dictionaries <laughs> anymore? No, oh, they Google. Yeah, no. Google. Oh, Google, of course. But yeah. I'm on school. I'm punk. So, I mean, <laughs> I mean dude. So, I get something awesome. for you, Thank man. Thank you, man. You know what I get? What? More French pizza. What do you think about that? No, man, just, kidding. Kind of just kidding. Just kidding. Just kind kidding. Of fools, just bro. kidding. <laughs> just kidding, brother. I don't know if you remember. We had a photo shoot uh, like three years ago with, with Frank. That Lincoln, with the Lincoln. Frank. Yeah. On a fait un shooting il y a à peu près trois ans avec mon ami Franck uh, Le Breton. Et, uh, et ce shoot il est incroyable parce qu'il se passe dans Downtown LA, en dessous du pont de la 6 e rue, qui est un pont mythique, mais qui a aujourd'hui disparu. Et on a gardé cette photo. Et je vais l'offrir aujourd'hui à l'ami Rick Thorne. Sick. That's kind of heavy. Not sure if it's sick. What do we got here? Oh! Sick! How about that, man? Hold that side. Do you love it? Dude, that's sick. That's pretty sick, right? Thanks for what you did for everything. Thank you. Much love, brother. Thanks for calling Thanks me. Thanks a lot. Yeah, and, thank uh, you. We keep in touch anyway. Thanks, right? guys. Yeah. Bon, évidemment, 80% des exposants sont à l'intérieur du CMHO, mais à l'extérieur, il y a quand même des trucs très sympas aussi. Hein. Regardez cette petite belle je la kiffe vraiment. Bon, et en plus, il <rire> y a l'animation, et ça, je kiffe.
vraiment belle. Cette petite Mercury, elle est juste radicale, elle est posée par terre, sur airbag, avec des gros pneus white wall. À mon avis, il y a des suspensions air. Ouais, il y a des airbags, elle est juste magnifique. Là, il n'y a pas de faute de goût. Hein. Alors, par contre, il bah, y en a pour tout le monde. Il y a des trucs des fois un peu moins intéressants, mais bon, voilà, comme je dis, il en faut pour tous les goûts. Bon, ce qui est bien, c'est la variété et puis aussi l'exclusivité. On va aller voir un véhicule qui est vraiment attendu par tout le monde. sur le stand Toyota Ayer, qui est l'un des, des, des partenaires principaux de Ken Block. Alors tout le monde connaît Ken Block évidemment, avec son fameux Jim Cana. Donc Jim Cana, c'est quoi C'est une série qu'ils font chaque année, euh, qui démontre ce que peut faire Ken Block au volant d'une voiture. On est sur le Jim Cana 10, euh, donc le Jim Cana 10 cette année, et il nous présente un tout nouveau véhicule, qui est un pick-up Ford F-150, avec un moteur EcoBoost qui développe 914 chevaux plutôt intéressant. Donc on, est, on se base sur la, le design d'un Ford, d'un pick-up ancien, mais c'est toute une mécanique moderne bien évidemment. Ce véhicule a été construit récemment, il a été euh, montré au public il y a quelques jours, et là, bah, tout le monde peut l'observer pour la toute première fois ici au Sémachon en fait. La gueule de ce Ford, incroyable Alors là on voit bien que c'est du... Euh, on va dire que c'est du autre ding parce qu'inévitablement le véhicule est quand même largement modifié, mais c'est basé sur des voitures de drift, de Gymkana, un peu de hot roading et du pro touring. Parce qu'on voit que le véhicule est carrément rabaissé à ras du sol avec des jambes vachement larges. Donc c'est un véhicule qui est vraiment préparé pour la compétition, mais qui est spécialement préparé pour le drift quoi, en fait. Il a démarré euh, en faisant du Gymkana en se basant sur des voitures de rallye, donc parce qu'il a participé au, au championnat du monde des rallyes. Et, et, et depuis deux ans, il a commencé, à, il a, je crois qu'il a construit il y a deux ans d'ici une Mustang première génération, ça doit être une 65 ou une 66, coupée, et il en a fait sa première voiture de drift, classique car en fait. Et là en fait il est reparti sur les mêmes bases, il est resté avec Ford évidemment, parce qu'il a un lien avec Ford, mais là il est carrément parti sur un, sur un, sur un, un pick-up avec une benne, c'est génial, il est juste magnifique. Matériel dernier cri, très impatient de voir ça en drift. Quand on parle du milieu automobile aux états unis bien souvent on l'associe à la custom culture. Alors la custom culture, ce n'est pas que des voitures, des hot rods ou des low riders, c'est aussi le côté artistique de la chose. Et là, pour le coup, on va parler de tatouage. Allons à la rencontre des plus beaux tatoués du CMH. Nice to meet you. Jack, this How you doing? Emily. Nice to meet you. It's really sick, man. Thank you. Wow. Long time to build this, right? Yeah, well, we started uh, in February. Wow, no way. This year? Yes. Yeah. Man, yeah, it's it pretty night. fast. Yep. So you guys are really involved on the cars, on the track scene for sure? Yes. Yeah. A mini trucking scene is like a lifestyle, right? Yes. Yeah. It's not just about mini trucks on the ground. It's like the tattoos and everything. Yeah. Like, you, get ta you get that too? Yeah, I just got Let one. Let me see. Oh, man. Just got one on my truck. Oh, a yeah, Chevy, right? Yeah. Chevy on the ground, yep. bags. That was my first truck. What about your tattoos? What do you get? <laughs> I have like some Alice in Wonderland themed stuff. Yeah. And I just went with like normal, traditional. My legs are done. We got matching tattoos last time we were in Vegas. Yeah. Oh, you get the same tattoo, same right? Drunk. Oh, some spice <laughs> in your life, guys. Yeah, that's that's pretty cool. So, yeah. I have a stomach tattoo, a really big belly tattoo. Oh, that's cool. Nice one. You need like more tats, you need a truck. Right, exactly. Guys, yeah, see you soon, right? Thank Take it so easy, much. man. All right, good talk. We gotta see like more people with tattoos. Have yeah. a good one, right? Take it easy. Bye, Bye man.
Man, what's up? Yeah, Long time. Yeah, How you yeah, doing? Yeah, good, good, Remember good. the shooting at your compound? Oh yeah. Was pretty oh, yeah. cool, right? Oh, yeah. yeah. Good pictures and stuff. You get the pics, right? Yeah, With yeah. the guns yeah, and everything. Yeah, so sure. was really cool. Yeah. So, oh, why are you first, Brian? Uh, doing good. Yeah, busy, doing really good. You know, busy racing trucks. Still ride moto. Still hit ramps. Have fun with the guys. But yeah. Now I kind of focus on the kids and on Haley. the Triple H. Yeah, yeah. On the yeah, Triple H, yeah, right? Yeah, yeah. It's pretty cool to see you here at SEMA Show. Yeah. So, do you like these kind of cars? Like, yeah. Custom cars and everything. Yeah. Back in the day, I, I've always been into like muscle cars. Yeah. You know, old like Chevelles, Novas, mm -hmm. stuff like that. I grew up in Nebraska, the Midwest, in, in America. It's kind of where. You know, the muscle car scene is really yeah. strong. It's part of the lifestyle, right? Like extreme sport, maybe oh, yeah. these kind of cool cars. And yeah. tattoos as well, yeah, right? Yeah, yeah, it's all I get. Yeah. It's kind of our What do you era. get, man? Do you get a new tat? Yeah, no, with us, it's kind of that era, you know, when I went through, my first arm tattoo was the Metal Militia. I got that in Australia. Yeah. And then it kind of just pieced everything together and my family coat of arms, the Deegan deal. And, um, oh, this is part of your family yeah, sign it's a, or something? Yeah, it's an owl. There's an owl and then the, the snake, it's all uh, part of our coat of arms. And then everybody yeah. know the big dig in yeah, here, so I think it yeah. was one of my first tattoos. And then um, really, I think that era of freestyle and action sports in the late 90s, early 2000s, yeah. was a big movement of being yourself, if, you know, expression. Yeah. And that was what built action sports and freestyle. Yeah, exactly. And, and um, that was when the tattoo game I feel like really got big yeah you know and I think the new era of Bring, brings power or yeah. something or I feel like it's just expression right expression it's right expression yeah. rebellion kind of everything you know just kind of being yourself you yeah know? so cool brother thanks oh, yeah, so yeah, much yeah, yeah. man Bonjour, mademoiselle. You speak French, I think. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Uh, bien. Bien. That's cool. <laughs> What's your name? Kristen. I'm Jerry. Nice to meet you, Kristen. Nice so I think you get tattoos, right? Yes. What's those tattoos? Like flowers? Yeah, they're pretty much all our flowers. I like flowers. Yeah, that's cool. <laughs> Great. You get the style, right? I mean, where are you from? I'm from Florida. Florida, okay. Yes. So we are at SEMA show here. You like cars for sure, right? I love cars. What's your favorite car? Like classic or modern cars, sport cars, exotic? Sport cars, and I have to say my car is my favorite. I have a uh, brand new C7 Corvette. You get a Corvette? Yes. A brand new one? Yes. Man! Man, you're a petrol head, right? <laughs> That's cool. If you choose like a classic, what could be the classic cars? Um, like an old Shelby Mustang or the old Corvette. <laughs> A whole Mustang for sure, then you get a Corvette and a Mustang, right? Exactly. And then you can have a tattoo here with a Corvette yeah. or a Mustang. Nice tattoos anyway. Yes, thank See you, you soon, right? Have right. a good show. Take thank care. You. See you soon. Bye bye. Au revoir. <laughs> Jamie, Les mecs. Ça roule. Ça va? Dude. Let me introduce you, my friend Joe. Is Joe, nice, nice to meet you, Jerry. Nice How are you, you doing, man? Not bad. So this is your car? This is my car. You told me about this car on the phone. So what's going on with this car, <laughs> man? So, so you're Supra, right? Yes. It's a '95 uh, Mark IV Toyota Supra. Okay. Uh, it has about 1,220 horsepower, more or less. Jesus. We are trying for to now. Die. For, for now. now, it's not fully what do you dialed mean for in now? there yet. We're so. trying to dial it in and actually see what we can maximize out of the current setup that it has. Jesus. Ça a un petit peu plus que dans la tienne là. Alors, ouais, là, là c'est un sacré setup, donc on l'a un peu fait tous les deux. J'ai un peu, j'ai donné un coup de main. C'est un, un, un ah, bon t'as bossé avec lui sur la mécanique Oui, oui, j'ai bossé avec lui. J'ai donné un coup de main. Le week-end, on fait barbecue, vraiment bonne ambiance. Ouais, ouais. Et donc là, son moteur, euh, fou, il est complètement forgé. C'est de 2 GZ GTE que tout le monde connaît. Ouais, ouais. Euh, il est toujours en 3 litres. Par contre, tout est forgé, piston, bielle, euh, les paliers de Villebrequin. Des grosses cames, il a un gros turbo euh, de 80 mm, ouais. euh, système d'injection complet, il a trois pompes à carburant qui envoient l'éthanol dans, wow. le, dans le. Ouais, c'est vraiment plus méchant que. Bah, il y a un débit de. Il a un pont fort. Il y a un débit d'alcool, j'aurais dit. Voilà. Euh, c'est fulgurant. Débit débit. Donc, <rire> il a un pont Ford dessus, ouais. 9 pouces, no pour way. encaisser la puissance. Euh, la boîte d'origine Toyota, ouais. donc c'est la V160 6 vitesses 
Toyota. Qui n'est pas renforcé du tout C'est d'origine. Il a un embrayage triple disque. Et pour l'avoir conduit, je peux te dire que là, tu as intérêt à avoir des mollets. Hein. Tu as intérêt à faire de la muscu. Ah, c'est ouais, ah, une super Donc, bagnole. Pas... Il a buildé ça vraiment dans son garage, ouais, euh, avec l'aide de personne. Tu peux voir, il a fait la fabrication lui-même. Ouais. C'est vraiment un build sérieux. Ça, ça c'est le genre de, de voiture. Hein, il faut toujours être un peu, c'est super pointu, il faut toujours que ça soit, tu ouais. sais, une osmose. Quand ça marche, c'est fabuleux, ouais. mais il faut toujours, tu sais, c'est très pointu. Donc euh, la, la, la gestion électronique est très fine, il faut toujours euh, retoucher ouais. la, la carte au, ajuster ci, ajuster ça, tu vois. Là, il, a, il vient juste de changer, tu vois, le système d'allumage. Il a mis un gros système d'allumage, donc là, il faut retravailler la carte ouais. au, Mais rien que ce système d'allumage va lui faire gagner 100 chevaux. Donc ouais, il faut aller ouais, ajuster le... Il y a le, beaucoup le... d'électronique. Hein. Il y a beaucoup d'électronique. C'est vraiment la grosse partie, euh, l'électronique, la transmission, tout ça, c'est ouais. des choses où laquelle il faut vraiment travailler. Quoi. Mais c'est pas que c'est fragile en fait, c'est juste que... C'est une voiture de bons, course. Euh, dans tous les, bons les... réglages, dans... voilà. et ça prend du temps. Exactement. Comme, comme en compétition finalement. Voilà, c'est ça. On ne peut plus considérer que c'est une voiture, même si elle peut aller sur la route, c'est plus une bagnole de route réellement. Non, on non, non, on est bien d'accord. So, what's the top speed you, you reach with the, on the half mile? 195, right? 195 has been the half mile speed. We are trying to break the 200 mark, um, so hopefully pretty soon that's what, we'll, that's what we plan to achieve. 195 miles par heure, c'est un peu plus de 300 km h ouais. Et sur 800 mètres. Donc ça veut dire qu'en vitesse de pointe, cette bagnole peut aller euh, largement au-dessus des 300 Ah oui, quoi. bien sûr. Largement ah ouais, vraiment plus. Jeez. Ouais. Pour te donner un indice, moi je suis dans un index, je suis dans les 170 euh, miles ouais. par heure. Ok. Donc là, tu dis, ouais, il n'y a rien, il y a 25 miles à l'heure ouais, ou 15 ouais. miles à l'heure. Mais là, quand tu arrives à ces vitesses-là, les même 5 miles à l'heure, ouais. ça peut te demander 200 ou 300 chevaux de plus pour les avoir. Bien sûr, bien sûr. Ou de travailler sur l'aérodynamisme, tu vois, lui, il n'a pas l'aileron d'origine. L'aileron d'origine te fait déjà perdre 5 miles à l'heure. Tu vois, les, les bouches à l'avant sont bouchées pour ouais. optimiser l'air la, la flow. Voilà, c'est un... léger pourtant. Ouais, 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 ouais. Donc tu vois, même le capot est en carbone, bon, il l'a peint pour, euh, tu vois, pour sûr, le look. Bien sûr, ouais. Mais bon, non, c'est un vrai build. Ouais. Moi, bon, je voulais l'utiliser, moi, c'est une street, street race car. Ouais, tu vois, c'est. Je suis un peu plus, je peux aller en rue, aller d'origine, je suis sympa, c'est quand je peux aller m'amuser un peu sur piste, ouais. je ne vais pas battre des records comme, comme lui, mais euh, je peux bien m'amuser, jouer avec des voitures qui sont dans ouais, une ouais, gamme sûr. vraiment supérieure, et euh, je peux quand même aller me balader au carcho, ouais. 40 coffee avec ma voiture, aller quand même, ouais, là c'est un peu plus compliqué. This car is sick man. Thank you. Jesus Christ. Bon ben voilà les amis, on était ici au CMHO avec Alex et Charlie de Socal Franchise, on a parlé de mécanique de voitures japonaises. Là on va rester avec Alex, il va vous emmener dans le désert du Morave, voir une tendance qui est un petit peu différente, on reste dans la mécanique pure, vous allez voir c'est très fumant. Allez, avec pour le plaisir des yeux. Nous sommes sur un petit fairground à, à 30 minutes euh, au nord de, de Los Angeles, à Van Neuys exactement. Et euh, bah, contrairement à ce qu'on pourrait voir souvent sur les carchots ici euh, près de Los Angeles, euh, on n'est pas entouré de muscle car ou de street machine, mais que de voitures italiennes et françaises. C'est assez incroyable, regardez. Une petite ambiance un peu européenne quand même. Hein. Amis, malheureusement, l'épisode 3 de Provider TV est déjà terminé, mais j'ai une bonne nouvelle. Vous savez quoi On va se retrouver très vite pour un nouvel épisode. Allez, restez connectés.